ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் டயாபெட்டிஸ் சர்க்கரை நோயை பற்றி தாங்க பேச போகிறோம் நம்ம நாட்டில் அறுபத்தி ரெண்டு மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட அதிகமான மக்கள் இந்த டயாபெட்டிஸ் அப்படிங்கிற நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லைங்க ஒரு வருஷத்துக்கு சுமார் ஒரு மில்லியன் மக்கள் இந்த சர்க்கரை நோயினால் இறந்து போகிறாங்க டபிள்யூஹெச்ஓ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டில் இந்தியாவில் இப்போ மட்டும் கரண்ட்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் படி நான் ரிப்போர்ட் சொல்கிறேன் அந்த ரிப்போர்ட் படி அறுபத்தி ஒம்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த டயாபெட்டிஸோட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இந்த பெர்சன்டேஜ் நைன்டி எயிட் மில்லியனை தொழும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்பவே ஒரு அதிர்ச்சியான ஒரு தக தகவலையும் அவங்க தந்திருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த டயாபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான நோய் அப்படின்ட்டு அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த டயாபெட்டிஸ் வந்தவங்கள பார்த்தோன்னு சொன்னால் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க எந்த ஒரு இனிப்பான ஐட்டம் எந்த ஒரு ஸ்வீட்டான ஐட்டம் சாப்பிட முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட காலை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே ஒரு டேஞ்சரான நோய் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சக்கரை நோய் டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றியும் அடுத்து இந்த டயாபெட்டிஸ் வர்றதுலேருந்து நம்ம எப்படி இந்த டயாபெட்டிஸ் வர்றதுலேருந்து நம்மளை எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றியும் இந்த டயாபெட்டிஸ் எதனால் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இந்த டயாபெட்டிஸ் அப்படின்னா என்ன நான் ரொம்ப சுற்றி வள சுற்றி வளர்ச்சி சயின்டிஃபிக்காக நான் சொல்ல விரும்பலை ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு எப்படி சொன்னால் புரியுமோ அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த டயாபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹியூமன் பாடி மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது சரியா அந்த எனர்ஜி நமக்கு அந்த குளுக்கோஸ் எதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலிருந்து தான் நமக்கு அந்த குளு குளுக்கோஸ் கிடைக்குது ஸோ அந்த குளுக்கோஸ் அந்த பர்டிகுலர் குளுக்கோஸை நம்மளுடைய பாடியில் இன்சுலின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகுது சுரப்பு சுரக்கு சுரக்குது உற்பத்தி ஆகிறதுனால அந்த ஹார்மோன் என்ன படுதுன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை எடுத்துகிட்டு போய் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் நம்மளுடைய பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்குது அதோட மட்டும் இதோட வேலை முடிஞ்சிடலங்க இந்த இன்சுலினோட இன்னொரு வேலை என்னென்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாடியில் நம்மளுடைய பிளட்டில் குளுக்கோஸோட லெவல் ஹை ஆகிராமகும் ரொம்பவே லோ ஆகாமல் இருக்கிறத விட்டும் தடுத்து ஒரு நார்மலான நிலையை வந்து கீப் அப் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்சுலின் ரொம்ப உதவுது ஸோ ஃபைனலாக நான் விஷயத்துக்கு வரேன் இந்த சர்க்கரை நோய் அப்படிங்கிறது எதனால் வர இந்த சர்க்கரை நோய் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடியில் நம்மளுடைய பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிக ஆகி அதிகமாகிட்டுனா நமக்கு சர்க்கரை நோய் வரும் இதில் வந்து இந்த சர்க்கரை நோய் இந்த டயாபெட்டிஸ் வந்து டைப் ஏ டைப் பி அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க டைப் ஏ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்டா நம்மளுடைய உடம்புல இன்சுலின் ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகாமல் போனால் உற்பத்தி ஆகாமல் போனால் வரக்கூடியது தாங்க டைப் ஏ நேர்களுமே சொல்லியிருந்த இந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறது அதுதான் குளுக்கோஸை வந்து ரொம்ப ஹையாக ஹை ஆகாமல் இருக்கிறது விட்டு தடுக்குது ஸோ இந்த ஹார்மோன் நம்மளுடைய உடம்புல இல்லாமல் போயிட்டால் கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்பவே ஹை ஆயிரும் ஸோ இது டைப் ஏ டைப் பிங்கிறது அவங்களுக்கு இன்சுலின் ஹார்மோன் இருக்கும் ஆனால் அந்த செல்ஸ்லாம் இந்த இன்சுலின் ஹார்மோனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாது ஒத் ஏற்றுக்கிறாது ஸோ இதனால் வரக்கூடியது தாங்க டைப் பி ஸோ இதுதான் டயாபெட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன் புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த டயாபெட்டிஸ் எதனால் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட விக்கிபீடியாக விக்கிபீடியாவில் விக்கிபீடியாவில் பார்த்துட்டேன் ஏகப்பட்ட ஆர்டிக்கலை சர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டேன் கூகுளில் சர்ச் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் கெட எல்லாத்துலேயும் அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஜங்க் ஃபுட்டு தாங்க ஜங்க் ஃபுட்டை உங்களால் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ நீங்கள் அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஏன்டா இந்த ஜங்க் ஃபுங் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றனால டயாபெட்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் செஞ்சு அமிர்தமும் நஞ்சு ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றத விட்டு தடுத்துக்கோங்க இப்போது இந்த உலகத்தில் எங்கே இந்த டயாபெட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு டெவலப்பான கண்ட்ரிஸ் தாங்க அதாவது ஜங்க் ஃபுட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் தான் இந்த டயாபெட்டிஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது ரெண்டாவது எங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா நம்மளை இந்தியா ஸ்ரீலங்கா மெக்சிகோ இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண நாடு அதாவது வளர்ச்சி அடைஞ்சி வந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகள் டெவலப் ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்த மாதிரி நாட்டில் அதோட க
ஆசைப்பட்டு குடிப்பான் ஸோ ஆனால் எப்போவுமே குடிக்காதீங்க முடிஞ்சதோ கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க எப்போவாவது எங்கேயாவது ஃபங்க்ஷன் போகிறீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் குடிச்சுக்கோங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஐட்டம் சுகரி பேவரேஜ் குடிக்கிறத நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வழக்கம் ஆக்கிக்கிறாதீங்க இதனால் உங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சுகரி பேவரேஜ் சாப்பிட்றத விட்டுட்டு தடுத்துக்கோங்க அடுத்து மூணாவதாக என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னால் இந்த ஒயிட் ரைஸ் இந்த அரிசி அரிசி சாப்பாடு சாதம் சாப்பிடலாங்க ஆனால் மூணு வேலையும் சாப்பிட்டோன்னு சொன்னால் காலையில் மதியம் இரவு இந்த மாதிரி மூணு வேலையும் நம்ம சாப்பிட்டோன்னு சொன்னால் நமக்கு டயாபிட்டிஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது ஸோ இந்த மூணு விஷயத்தை உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு லிமிட்டாக வச்சுக்கோங்க அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சி ஒரு மீடியமான லெவலில் கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் கோக் குடிக்கலாம் நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்லாம் சாகிற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சாதம் சாப்பிட்லாம் இல்லை இந்த ஏஜிலே நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட்டு பழகிட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜுக்கு அப்புறம் உங்களால் இந்த கோக் குடிக்க முடியாமலே போயிடும் இந்த ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட முடியாமலே போயிடும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் வந்துடும் டயாபிட்டிஸ் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஐட்டத்தை நீங்கள் தொடக்கூட முடியாது உங்கள் உயிருக்கே ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதை முடிஞ்சளவு கம்மி பண்ணிக்கோங்க கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஹாப்பியாக சாப்பிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் சொன்னால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த சக்கரை நோய் வரதுலேருந்து நம்மளை எப்படி தற்காத்துக்கிறது நம்மளை எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தாங்க நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லா ஆர்டிக்கலும் சொல்லக்கூடிய ஒரே காமனான விஷயங்க உங்களுடைய வெயிட்டை நார்மலாக வச்சுக்கோங்க பேட் ஃபேட் போட விடாதீங்க டயாபிட்டிஸ் வர்றதுக்கு நூற்றுக்கு நூறு காரணம் இந்த பேட் ஃபேட் இருக்குங்க உங்களுடைய வெயிட் ரொம்ப அதிகமானுச்சுன்னு சொன்னால் கண்ணை புத்தின்னு உங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் வந்துடுங்க நீங்கள் கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு டயாபிட்டிஸ் இருக்குன்னு ஸோ ஹெல்த்தியான ஃபேட் இருக்கலாங்க உடம்புல ஹெல்த்தி வெயிட் இருக்கலாம் ஆனால் பேட் ஃபேட் வந்து இருக்கவே கூடாது ஸோ உங்களுடைய வெயிட்டை நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமாக தாண்ட விட்டுறாதீங்க அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உடம்புக்கு நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஒரு சில ஒர்க் அவுட் கொடுங்க உங்களை நான் ஜிம்முக்கு போக சொல்லி வெயிட் லிஃப்ட் பண்ணணும் வெயிட் தூக்குங்க அந்த மாதிரி சொல்லலை வேலை பாருங்கள் உங்களுடைய பாடியை வந்து மூவ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்தே இருக்காதீங்க இதனால் உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல நீங்கள் உட்காந்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் போடும் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேரை பார்க்குறோம் பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஸ்கில்ஸை கற்றுக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஒரே இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டே இருக்குங்க ஆனால் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல ஆசைப்படுற ஒரு விஷயம் நீங்கள் பணம் சம்பாதிச்சுக்க பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும்னா முதல் உங்களுக்கு ஹெல்த் ஹாப்பியாக இருக்கணுங்க நீங்கள் எவ்வளோதான் உங்கள்கிட்ட கோடி கோடியாக பணம் இருந்தாலும் சரி உங்கள்கிட்ட ஹெல்த் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் என்ஜாயே பண்ண முடியாது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பல கோடி சம்பாதிக்கிறதுக்காண்டி உங்களோட ஃபிசிக்கை நீங்கள் கண்டுக்கிறவே கண்டுக்கிறாம உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை கண்டுக்கிறவே கண்டுக்கிறாம நீங்கள் எவ்வளவோ ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு பல காசு வந்ததுக்கு அப்புறமும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய் வந்து ப்ரெஷர் வந்து உங்களால் ஒரு பிரியாணியில் பிரியாணி கூட சாப்பிட முடியலண்டா இல்லை ஒரு கோ குடிக்க முடியல இல்லை ஒரு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அந்த காசு பணம்லாம் இருந்து என்னங்க யூஸ் ஸோ உங்களுடைய ஃபிசிக்கை நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிங்க எல்லா ஸ்கில்ஸ் கற்றுக்கோங்க நான் எதுவும் வேணாம்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் உங்களோட ஃபிசிக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் கொடுங்க உங்களோட ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்போ தான் நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக ஹெல்த் இருக்க முடியும் ஸோ வெல்த் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் அப்படிமாங்க நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்துங்க இந்த விஷயம் தாங்க நீங்கள் டயாபிட்டிஸ் வரதை விட்டு நீங்கள் உங்களை தற்காத்துக்கிறோன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபிட்னஸை பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க உங்களுடைய வெயிட் அதிகமாக போடுறத விட்டு நீங்கள் உங்களை நீங்களே தடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்து ச